备暂停，我有更重要的事情。小秦总，这可是上亿的项目啊！人总，我是乡土，沙华不备。人后，当然是女神的头号迷妹了。是这样子，哎，耳朵这手福哪来的？抢购的限量款，那你卖我一份呗。我出十块就想买我对姐姐的爱啊！我出十万，十万，卖卖卖卖卖！不过我还真不能容我使。高价回收歌手林哥限量周边，哎、我去，好高！高价聘请应援团队，一派一个人头。哥子，今天来的人好像格外多。感谢大家今天的到来，有件事情我想向大家宣布一下。哥子，是不是要出新专辑了？新专辑了吗？我结婚了，决定无期限的退出娱乐圈，退出娱乐圈，从此不再发布会，不再发布会。那是，居然结婚了，了对呀、啊，真是个恋爱脑。你你别拦着我，我今天都是要喝死他的。别喝了，不就是个小明星吗？以你的地位，想听歌，直接叫几个天王天后来给你唱不就行了？那不一样，他们是我的精神寄托。有什么？可能我真的不适合投资。别哭了，我唱歌给你听、啊。从那以后，每次生意难过，我都会去听。后来他签了公司，出了唱片，我就做他的小粉丝，一直默默支持他。我本来以为他会在歌手这条道路上发光发热，谁知道他竟然要退圈，还是为了一个男人。要让我知道这个男人是谁，我直接把他拉去。喂，什么？你说齐乐那小子娶了个小明星回家？你等我，我现在就回来。我这样回去可不行，你陪我去洗手间洗个脸。啊，好了，我得赶紧回家。欢迎小秦总回家。姐，你说我哥怎么想的？那卖艺的竟然也能进我们秦家？他们有呢，屋里呢？妈，为啥？怎么样，有规矩？妈在给他立规矩呢。好果，连个茶都不会泡，还明星呢。既然不会泡茶，那就给我洗脚吧。是。哎，到底故意的吧？你没事吧？是。喊人，回来了。坐。姐。还愣着干嘛？赶快给冉冉敬茶呀！为什么不唱歌了？下不来。这些歌词都是我写的，为什么会出现在微微的专辑里？哥子，知道你有实力，这是有什么办法呢？秦乐对我很好，我很喜欢他。那什么，喜欢他脚臭不洗澡，还是喜欢他脾气的爱玩一点，还是他幼稚又渣男又会泡？姐，越说，我看你根本就不是喜欢他。你只是喜欢他背后的气，豪门太太多好的，别到时候什么都没捞。梦思、啊，这是我们的家规，要进我们家门就要守我们的规矩。四点起来做全家人早餐，六点向公婆请安，八点送家里其他人上班。小公子，行。小秦总，我开车送你。我不缺司机，也不缺保姆的诱惑。菜齐了
。老公，我爸妈打电话跟我说，什么时候办婚礼啊？你这样的出身，能让你进门就不错了，还想办婚礼，又丢人。是啊，嫂子，你还是老老实实给我哥多生几个儿子吧。还有你这菜啊，炒的真难吃。行了，你娶我连婚礼都不想办了。待会儿我感觉你陪我去一下，好好收拾一下，看你这么大年纪，不得娶你之前不这样。吃饭。没想到嫁人后，我连买新衣服的时间都没有。你给我。夫人，今天就由我来负责您的妆造吧。可是我本来就是油皮，最近做饭干家务，脸更油了。还能化妆吗？这个您不用担心，护肤的第一步啊，就是做好面部清洁。您皮肤出油有点严重，上妆容易脱妆，我推荐您用这个 C 咖双管洗面奶洗脸，他家在清洁美容上做的特别好，好多明星都在用呢。那我可要试试。它是双管设计，灰色的微米级白泥，能深入毛孔，把一般洗面奶洗不掉的脏东西都吸走。白色的是四重氨基酸，能更温和的清洁皮肤表面油脂，这样一混合比皂基更温和，比氨基酸洗得更干净，还添加了二裂酵母等精华成分，洗完水润不紧绷，让您的。皮肤啊，呈现出最好的状态。洗完脸果然不油了，水润不紧绷，感觉上妆都更服帖了。这些衣服都是为您准备的，我们去试试吧。谢谢你，小秦总。你你别想那么多，我只是不想你丢秦家的脸。哼<咳>！这就是你娶的那个小明星啊？怎么样，漂亮吧？你小子艳福不浅啊！我听说嫂子以前是唱歌的，唱两句给兄弟们听听呗。唱两个，我先过去了。哎，别走啊！秦老，媳妇儿不给我面子，都是我兄弟，你的面子。我不唱，唱唱两句怎么了？你之前不就干这个的吗？你就下我面子啊！他们欺负我，你看不出来吗？你要是个真男人，你就应该帮我帮他们。你吃我的，用我的，让你唱两句，瞧把你委屈的样子，都给你笑了。你信不信我？哎，打打打打打呀，打呀！你信不信？哎呀，打个人在你，真心话，要不还是你。姐啊，他毕竟还是我老婆。你要打的话，你亲眼。姐，你怎么打我？打的就是我，再对哥子动手，打破你的腿。小秦总，我们就开个玩笑而已，有必要张公子是吧？我劝你快点回家看看他，你家要破产。你在开什么玩笑？喂，混账东西！你什么时候得罪了小秦总，害得我们家破产了？我和你们不一样。我从来不。哎呀，这下全完了！秦总，你姐夫什么身份？你姐这么火？我要是知道，我还能挨打呀！谢谢你，小秦总，这就是你放弃梦想而嫁的男人。伸手要钱的日子好过吗？妈，喝茶。你决定了。我要付出，我要重回娱乐圈。你不会以为你想付出就能重新做回大明星？像你这种退圈半年的已婚三线女明星，谁还会记得你？我决定好了就别再想了，赶紧行。喂，我女神要付出了，快动用我所有的人脉，把最好的资源送到手上。小青松，哎，怎么样？二少夫人是不是在不专一？我给他找的都是行业大佬，一定能让他重回事业巅峰。太过了，你找的资源都太好了，二少夫人一个都不敢相信，最后竟然被一家三无经纪公司拐走了。什么？林哥是吧？这身材条件还不错啊。来，先拍个照。我是来录专辑的。哎呀，别着急，录专辑之前我们先拍一组专辑写真，把噱头打出去。你看。这东西都给你准备好了。可是，哎，当明星最重要的是什么呀？就是包装啊！你不搞点东西吸引流量，谁会知道？还想不想录歌了
，这样可以了吧？我觉得还缺了点劲。脱了他，脱了，脱了怎么再来？你你干什么？你别碰我！你装什么？你别碰我！只要你乖乖听话，会把你捧红的。接电话，你跑不掉。白金了，别烦我，我的老板。我就说嘛，你跑不掉的。啊，来吧，你跑掉，别跑。林哥。快走！没事吧？要打你谁呀？秦雅，给他点教训。我走。我走。我走。我走。我走。啊！都怪我太天真了，逃过了那些骗子公司，最后还是丢进了火坑。话饼干也不一定是骗子。哦、啊啊，我是说你别想那些烦心事了。你看你这脸，妆都哭花了。走，我们去洗个脸，把那些烂人烂事统统洗掉。好。啊，好累呀、啊，我不想卸妆了。不行。像你这种天天化妆的，皮肤特别容易粗糙暗沉。护肤的第一步就是做好面部清洁，推荐你用 C 卡双管洗面奶，它可以卸除淡妆和防晒，懒人必备。它挤出来怎么是两种颜色？因为它这个是双管的设计，灰色的是微米级白泥，白色的是四重氨基酸，这样一混合比皂基更温和，比氨基酸洗得更干净。嘿，哎呀，你干嘛呀？泡沫都进我眼睛里了，奇怪，一点都不刺激。因为它用的是拖延氨基酸技术，泡沫丰富绵密，温和不累。让你送我！哎，洗完脸真舒服。那边超市有护肤品，我去给你拿点水果。嗯。我的天哪，他怎么会有这些？高子，只有苹果。你新专辑里全部是我的原创歌曲，我现在就要去曝光你！你敢？来，闺蜜，好像喜欢上了我男朋友。丫丫，怎么有个爱心给你发消息啊？你是不是谈恋爱了？八字还没撇呢。好吧，好吧，那如果成了，记得带我去看看啊！我去拿咖啡。这个图像好像是我的男朋友，我忍不住偷偷看了男朋友的手机，好在他们的聊天记录都是关于我的，可是朋友圈这些，闺蜜好像只把我屏蔽了。我男朋友近乎是一个满分男友，所有菜都少放辣椒，我女朋友吃不了了。哦，对了，也不要香菜。好的，您好，您的菜上齐了，谢谢。我知道手机先吃，可以啊，叶然，你这都懂。女孩子嘛，就是喜欢这些仪式感，喜欢拍照记录。来，宝贝，我给你也拍照。啊，来，那我们一起拍吧。那天是我生日，他临时要出差，哎、有点了外卖，我去拿一下。好。生日快乐。你怎么回来了？今天是你生日，我当然得在了。还没到十二点，刚好赶上了。今天谢谢你陪妍妍过生日，我就先带她回家了。没事，我们是闺蜜，不用说这些。拜拜，拜拜，拜拜。她会在意我说的每一句话吗？她项链好好看。你上个月不就说很喜欢这条吗？太贵了。算了，下个月发工资再来买吧。嗯，走。妍妍。当当当当，看看这是什么？哇，你怎么给我买啦？上次逛街我不在，今天知道你这么喜欢这个。眼神，你喜欢就,就给你买了。依然，我们见一面吧，我有话想跟你说。我不知道该怎么处理这件事情，不错又害怕。宝贝。
，我有事要出去。你要去干嘛？去送文件，我很快就回来。是去见他了吧？我没想到他会对我撒谎。我回来了，宝贝，饿了吧？吃宵夜。你真的只是去送文件的？真的，李总叫我去送的。哎呀，小周，你把那个文件送过来一下吧，麻烦你了，麻烦你了。嗯、呃，那……哦，对了，我有件事儿想跟你说，你先不要伤心啊。就是你闺蜜，她之前总是和我说你们在哪，起初我没有在意，但今天……我知道我这样会不对，嗯、但是我也想勇敢一次。你这样完美的男朋友。一直深爱着苏颜，我很羡慕，但又很难受。从来没有一个人这样爱过我。我也想像苏颜一样这么被爱。我们可以试试吗？你可能弄错了。我从来不是一个完美女，是因为她我才懂爱。你有没有被爱跟我无关系，但是请不要伤害我女朋友。我从来不是什么满分男友，因为是你，我才想把最好的给你。六年前的那个女人，没消息。继续。你怎么了？妈妈，我的爸爸在哪里呀、啊？放放我。姐姐，你这么饥渴吗？居然跟一个野男人搞到了一起，是你，是你给我的那杯酒有问题。你猜对了，凭什么我是私生女就处处被你压一头？不过没关系，从现在开始，我就是林氏家族唯一尊贵的大小姐，而你就是一滩烂泥。我昨晚明明安排的是一个乞丐，不行，周氏集团总裁夫人的位置只能是我。不要！林珊珊，珊珊，你跟外面的野男人搞在一起，还敢怀他的野种，真是丢我们林家的脸！是你陷害我，我才会变这样的。周记，你们两个给我滚开！闭嘴！顺便把他肚子里的那个野种也给我解决了。你想让你的女人变得更加强硬的，小宝，妈妈一定会找到爸爸的。小宝，小宝，爸爸。小朋友，你父母呢？你就是我爸爸呀，小宝。你怎么又在大街上乱扔爹啊？不好意思啊。六年前的那个女人还没找到吗？你就是我爸爸呀，小宝。你怎么又在大街上乱扔爹啊？我们是不是在哪见？哈哈哈哈哈！爸爸，你这搭讪的方式也太老土了吧！小宝，你没见过，应该是认错了。喂，张总，上次跟您说的那个康复专家，我给您请来了。他马上就到医院，你们要不要来医院碰个面？好。林医生，林医生早。早啊，妈妈，我在上厕所。嗯，妈妈待会儿要见一位病人家属，你自己一个人去好不好？好。这个问题我来。院长，抱歉，我来晚了。竟然是他，任总，这位就是我跟您介绍过的著名的康复专家林医生。珊珊啊，这位就是病人的家属。好巧，好巧。小宝怎么还没回来？抱歉，我去找一下我的孩子。你这个老子，既然是周依然的爷爷，要不是我想嫁给周依然，我才不来讨好我打死你！
住手！护着你老爷爷。你这个老不死的，连自己的亲孙子都不认识了。不打死他是我孙子，他就是我孙子。住手！林珊珊，你竟然还没死啊！当年你不知道怀了谁的野种，现在还有脸回来？这么多年过去了，你还是像以前一样蛇蝎心肠。你还有脸教训我？看样子这就是那个小野种了，跟你一样爱多管闲事。既然你这个当妈的不教育。我就是你教训。叶然哥哥，是是这个孩子，他想捉弄爷爷，我才用棍子打他的。你胡说，是你一直在打爷爷。林可儿，我警告你，我不许再出现在爷爷面前。依然哥哥，我这是依然一直在找的另一枚玉佩。林珊珊，要不我们再玩一次六年前的游戏吧？爸爸，林珊珊，要不我们再玩一次六年前的游戏？依然，我真的没有打爷爷，是他们诬陷我。这玉佩，玉佩。六年前，我被人陷害，跟一个陌生男人发生了关系。我当时真的是太慌张了，走的时候不小心拿走了他的玉佩。依然，我所有的秘密都告诉你，你能不能不要嫌弃我？我是真的喜欢你。是我啊！真的吗？可我为什么会有些失落？外面这么热闹啊！哦，今天是爷爷八十大寿，所以有很多来宾。爷爷，爷爷，你感觉你感觉怎么样？爷爷。依然，你是依然，依然呐、啊，你什么时候有过这么大的儿子了？好小子，你讨了个这么漂亮的老婆呀！老爷子，您误会了，我是您的专科大夫，这是我的儿子。哦哦，你跟你媳妇吵架了？爷爷，林医生说的是真的。那，那是我误会了。这孩子啊，和你小时候长得一模一样，是非动手不可了。那我先去带小宝吃点东西。去吧，外面有客房。你要是累了的话，带小宝一起去休息。珊珊，怎么了？我是来跟你道歉的。之前是我不懂事，现在想来羞愧难当。咱们喝了这杯酒，就当握手言和了。怎么了？别喝就算了，我希望你以后不要再来谈。滚开！小宝，小宝，小宝！嗯嗯嗯嗯嗯，怎么了，小宝？妈妈被坏人带走了。什么？爷爷，快去，快去！滚、哎！你没事吧？妈妈没事就好。小宝，小宝，小宝，来人啊！放心吧，小宝一定会没事的。医生
。小豹怎么样了？是再生障碍性贫血，并倒不是重病，就是您这孩子竟然是极其罕见的 P 型血。如果找不到 P 血型，这病就治不了。小宝也是 P 型血。和你小时候长得一模一样。什么脑残剧情？实在不行换我演两句。我演恶毒女配很有一套。请求拿着，剧情怎么样？雨然，你闹够了没？你闹够了你是不停车？我是穿越了，无法承受。想起来了，就跟我回去把离婚协议签。快、哎、走、哎哎，你回来啦！你怎么会在我家？我是来送项目文件的。把这个签。秦冉，你再怎么寻死觅活，你是撼动不了我在霍总心里的位置的。我知道，你想花钱，来吧，我准备好了。你在哪里呀？霍庭琛好歹也是江北城的首富，这么点心就把我打发了？我还以为你真的爱霍总爱到无法自拔呢。那你开个数吧。嗯，一个亿。这么多啊？你耍我呢？完了，霍夫人，如果打我能让你消气的话。我受点委屈也没什么。秦然，你争风吃醋、疑神疑鬼的样子，简直像个泼妇。这个是你让我打的。协议等我确定没问题，你会通知你去办离婚。我连命都可以不要了，现在突然这么爽快，该不会又有什么新招数吧？我和他还没有离婚，叫做称呼。你这个月奖金扣光了。是霍夫人他，他现在的他可比以前顺眼多了。齐、嗯、然，我不会让你再把霍天旭抢走的。哎呦，救了！这男生还挺大方。其实我也可以答应你不离婚，不过不行。秦冉，你别不知好歹啊！大哥，不行，我要离婚了。只要你不像以前一样只知道围着我转，我愿意多花点时间来陪你。大可不必。欲擒故纵的机会，我只给你这一次。哎，你要是不想碰，那我也不。现在。我是飞机比较干。你，哎呦，我我的药，我的药啊！你去帮我办件事。你真要和我离婚？那当然，离婚分到了财产，可够我挥霍一辈子。大姐，小心！说了做个样子就行，你下手也太黑了吧！力道刚刚好，无一不伤我。哎，可主要是夫人的人太精了，这戏不全套，他不信的。哎呀，是呃，当然假不了，那可是权威医师的手段。霍家有权有势，买通个医生算什么？小郭，你还记得我是谁吗？你是谁？嗯，我是你想的，来，小声拿走。什么？五星是用今天搬过来？奶奶，这个给你吧。哎，想要瓶子是吧？自己去捡。你干嘛呀？你是新搬来的，我劝你最好少管闲事。什么人呢？这是奶奶，这种人没有同理心。以后咱们离他远一点。你就是我合租室友啊？怎么又是你啊？哎，他是我叫过来的。你知道他是干嘛的吗？奶奶不就是收废品的吗？他妨碍你什么了呀？你不要这么斤斤计较好吗？我计较？
这是我的东西，我就是烧了也不给他。你，不可理喻！你进不进来？不进来我关门了。哎哎哎，奶奶，你等我一下。奶奶，这个你拿走吧。你那个是？哦，这里面是垃圾，我等会儿自己扔就行。哎呦，这巧克力都没吃，你就扔啊？这个是过期的，吃不了了，奶奶。嗨，我又不是要吃，我是看你这个小姑娘心地好，我帮你扔垃圾。哎，没事儿，我自己丢吧。没事，你进去吧，别送了啊，我走了。<笑>这合租室友也太冷血了吧<咳>！那个，我们还要当一年的室友，不能一直这么不对付。那是你单方面的看法，我对你没有意见。可是我有意见啊！啊，不是，你怎么能对一个老奶奶态度这么恶劣呢？共情别人之前啊，先顾好自己。不是所有人都像你一样善良。小姑娘，你是新来的邻居吧？是的，阿姨。我想请你帮个忙。大家都是邻居，您尽管说。我在家养了点兰花，这不，我儿子要接我去旅游几天，你看你能不能进我家帮我给花浇个水？没问题。怎么了？你还有点混怎么了？我妈出去旅游几天，你就把她结婚的金戒指、金项链全给偷了。什么？我我只是进去交钱。还在家，我妈不在家，只有你进过她的家，惊空偷的。不是你还能有谁？我阿姨，这也太过分了吧！他们家进了小偷，却赖在你头上，这岂不是有理也说不清了？我的烂好心啊，让我赔了三万，你说他这种人值得报复？啊！哎呦，这巧克力都没吃，你再扔啊！糟了，我给了他一袋过期的巧克力。怎么了？这是不是你给的？我妈吃了你这个进了医院，医药费你都花了三四万，你没？奶奶，我不是说了这个过期了不能吃吗？你少来，你就是看见过期了故意给我妈吃，你就是欺负她一个老年人，什么都不懂是吧？她说的很清楚，这个不能吃，我可以作证。你们俩都是一伙，不赔钱是吧？行，等进了局子，我看警察办事。上次就是这样，你以为我没有主人？那天你们两个电话都被监控录下。怎么可能？我观察你们家这么久，你就没钻过监控？哼，所以你们是故意的是吧？这是在讹人啊！讹、呃、你怎么了？你现在赔钱不就没事了吗？我家是没，我对面的。换个桌子，这两个都是我。